വനിതകൾക്കായി നൈറ്റി പ്ലസ് മിനി ഡീലർ ഹബുകൾ നൽകുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ നമസ്കാരം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് എന്റെ അതിഥി സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള പൊതുവികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭരണ തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഇടതുമുന്നണി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം ഭരണ തുടർച്ച എന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ ക്ലെയിമിനെ വെല്ലാൻ മാത്രം എന്ത് മാറ്റമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് കാണുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ആദ്യം എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോട്ടുകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പത്രലേഖന്മാരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മേനി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമായിരുന്നു അത്രയും നല്ല വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ പോലും അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടായ വിജയം എങ്ങനെയാണ് അത് വിലയിരുത്തണ്ടേ അതേക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു പഠനം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പാറശ്ശാലയുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു വോട്ടുകൾ നിറച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പാർട്ടി തലത്തിൽ തന്നെ അന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ ദൗർബല്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാകപ്പിഴകളും ഒക്കെയാണ് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് അതൊന്ന് മാറുകയാണോ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിൽ ദൗർബല്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനായ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ ഒരു ആത്മവിമർശ രൂപത്തിലെ കാര്യം പറയേണ്ടത് അതും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീഴ്ച അതൊരു വലിയ അളവോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന അപരാധബോധം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നടത്തേണ്ടത് വാർഡുകളിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വികാരത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതെല്ലാം തകിടം മറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചില്ല എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ വില കൽപ്പിച്ചില്ല എന്നതിനപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ സംഘടനാപരമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ ആ ദൗർബല്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായ ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ അതായത് അത് വേണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അടക്കം ഞാൻ മുമ്പും താങ്കളോട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പദപ്രയോഗത്തോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ചില സമവാക്യങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ട് ആ സമവാക്യങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് നേതൃത്വം പലയിടങ്ങളിലും വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യത്തെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എന്ത് മാറ്റമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് നേരായിക്കൊണ്ട എത്ര എത്ര ആരോപണങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയത് ഒന്നും ഭരിച്ചില്ല അതൊന്നും ഭരിക്കാതല്ല അതൊന്നും ചർച്ചയായില്ല എന്താണ് എൻ്റെ ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയായില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാജയം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രബുദ്ധമായ കേരളം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ല ഇപ്പോഴും താങ്കൾ ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന ഒരു അവകാശവാദം അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനം എന്ന ഒരു ഒറ്റ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഊന്നി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ അവർ സജ്ജമാണ് ഭരണ തുടർച്ച അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്
ഒരിക്കലുമല്ല ശബരിമല പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കും അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലെ ക്ഷോഭലക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കൊടുത്ത ഒരു ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ കരട് പുറത്തുവിട്ടത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ആ കരട് കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കരടായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഒരു വിശദമായിട്ട് ഇനി ഒരു ചർച്ച അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശബരിമല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആഗ്രഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു കൂടിയിട്ടെ ശബരിമല ഏതായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യ വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പ്രകടന പത്രികയിൽ ആ ശബരിമല നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാകണം ആ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മുഖ്യ വിഷയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം എന്താണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വളർച്ച വികസനം പുരോഗതി ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ കേരളം അത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാൽ അപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ എതിരെ ഇടതുമുന്നണി ഉയർത്തിയ ആദ്യത്തെ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അറ്റാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫിനകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൊടപ്പനയ്ക്കൽ തറവാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂ തീവ്ര ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ എന്നാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബാന്ധവം എത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവാദമായി എന്ന് പ്രസിഡന്റിന് അറിയാമല്ലോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി വേണമല്ലോ എ വിജയരാഘവന്റെ പരാമർശങ്ങളെ കാണാൻ താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും വിജയരാഘവൻ ചരിത്രബോധമുള്ള ആളാണ് എന്നെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയരാഘവൻ മറന്നുപോയത് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അന്ന് സാക്ഷാൽ സീച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലേ മറന്നുപോയോ അവുക്കാദർ കുട്ടി നഹ മന്ത്രിയായിരുന്നില്ലേ ഭൂരിപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ തീവ്ര ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും നേരിടാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കാണ് പ്രാപ്തിയുള്ളത് എന്നാണ് എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ എത്ര നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനയാണത് ഈ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വർഗീയത അത് അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് കോട്ടകളിൽ വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായി ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം യു ഡി എഫ് ഇട്ടതാണോ ഇതിനുള്ള കാരണം ക്രൈസ്തവ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടിൽ ഒരു ചൊറച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് കാര്യകാരണ സഹിതം ആ വസ്തുതകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശങ്ക ഉൾക്കണ്ട അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളും ഞങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ല കാരണം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തുടക്കം മുതൽ എതിർത്ത ആളാണ് ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ താങ്കൾ അത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ തെളിയുകയും ചെയ്തു അത് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ മതവിഭാഗങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ യു ക്യാൻ ബി വെരി ഓപ്പൺ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഇത്തരമൊരു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കിട്ടാത്തതിന് സംഘടനാ ദൗർബല്യം വലിയ അളവിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ മുരളീധരനെ പോലെ ഒരു നേതാവിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പരാതി നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്നൊരു ഒരു പരസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പേടിയുണ്ടോ പ്രസിഡന്റിന് എനിക്കോ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ആളാണോ പക്ഷേ ചില പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയേണ്ട വേദിയിൽ പറയണമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസകരമാണ് ഞാൻ കെ മുരളീധരൻ ചെയ്തത് ശരിയായോ മുരളീധരനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും മുരളീധരൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാതെ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അധ്യക്ഷൻ്റെ ഒപ്പത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം എത്രത്തോളം ദുർദ്ദമാണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഞാനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മത്സരരംഗത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലയെടുപ്പുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടത് ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടു പോകുന്ന വാർത്താണ് കെ സുധാകരൻ ആയിരിക്കും കെ പി സി സിയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരരംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടാകും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും പോലെ എന്നാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്നെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മത്സരിക്കാനല്ല ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാനാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് ഞാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചത് ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന ഒരു ദൗത്യം ഏർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടി ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം കോൺഗ്രസുകാരുടെ സഹായം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുമാന്യരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പെടാത്ത നിഷ്പക്ഷമതികളായ ആളുകളുടെ സഹായസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിജയം കൊയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് താങ്കൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ അവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ നിലയിൽ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെയും കണക്ക് കൂട്ടൽ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗോപി ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇപ്പോഴും പറയണ്ട ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ല യു ആർ ഷുവർ ഫോർ ദാറ്റ് you want to have a categorical answer from me yeah eh? very very i expect that i have already expressed my view oru sahajaryathil agilendya congress committee avashyapettalo shri mudal karyangal ide kurichu chodikkunnathu seriyalla shri mullapalli ramachandran yan parayikkunna karyam congress committee avashyapedugiyana mullapalli ramachandran enna kerlathile mudurna nedakkalil oral ittavana ee duo die battle malsara rangath undagana will you deny that this battle is a do or died struggle for congress no doubt about that apo tangal angane avashyapettal agile india congress committee avashyapettal what will you do you want to put a disturbing question to me no 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 i just want to get the right answer uh, that be in the case i made it absolutely clear my position എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സിന് പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഞാനിത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം പല കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടത് മുന്നണി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് അതേ വിഷയങ്ങളിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമല വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തുടക്കത്തിലെ നിലപാട് ഇപ്പോഴും ഇടത് മുന്നണി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഈ ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ അതായത് പ്രളയവും അതിനുശേഷമുള്ള കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെയും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഡോർ ഡൈ ബാറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൌട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ സ്പെസിഫിക്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൂരീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലപാടെടുക്കട്ടെ ആ നിലപാടാണ് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിലപാടെന്ന കാര്യം ആ നിലപാട് എന്താണ് ആ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ വരെ സ്വീകരിച്ച പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാലിൻ്റെ കാലത്ത് സ്വീകരിച്ച ആ നിലപാട് എന്താ നിലപാട് അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണല്ലോ അത്രയും അതെ ആത്മീയവാദി അത്രയും മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് എങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവൻ്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരാധനത്തിൽ പോകാൻ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ ലൈനാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഞാൻ എടുത്ത ലൈൻ അതാണ് ആ ലൈനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജി ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതാണ് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ സർക്കാർ അനുകൂലമായി മാറിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരിക്കലും മാറിയില്ല കോവിഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടത് ഈ ബേസ് ലെവലിൽ ബി ജെ പി സി പി ഐ എം കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തുടർച്ച കോൺഗ്രസിനെ പുറത്ത് നിർത്താൻ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പയറ്റാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു ആശങ്ക പ്രസിഡന്റിനുണ്ടോ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇത് അറിയില്ല എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കേരളത്തിലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാം അവർ തമ്മിൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഈ ആരോപണം പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് ഈ നിമിഷം വരെ കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുക കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ആർ എം പിയുമായി എന്താണ് കാരണം ആർ എം പിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നൽകാൻ യു ഡി എഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആർ എം പിയോട് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമീപനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഘടകകക്ഷിയാകാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷയുമായിട്ടോ ഈ നിമിഷം വരെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ നേതൃത്വത്തിൽ എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കും ഈ പോക്ക് ധാരണ ഇതെല്ലാമാകാം ഏതായാലും ഈ നിമിഷം വരെ കെ പി സി സദ്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എൻ സി പിയുടെ ഈ മാണി സി കാപ്പൻ്റെ വരവ് ഏതൊക്കെ വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു എന്താണ് അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് തീരുമാനം ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാണി സി കാപ്പൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിട്ടു എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഗതം പക്ഷെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് തായിക്കാരനായിട്ട് മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൈച്ചിഹ്നത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈച്ചിഹ്നം തരാൻ തയ്യാറാണ് അതിനൊരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് മാണി സി കാപ്പൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വന്യനായ അറിയാമല്ലോ അറിയാം ചെറിയാൻ കാപ്പൻ ഇനി അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിലയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ സി പി കേരള അതേക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല ആയല്ലോ അതല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി അദ്ദേഹം എന്നാണ് കൈപ്പത്ത് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഏതായാലും പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമുണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇത് കുട്ടിക്കളിയാണോ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇത് കുട്ടിക്കളിയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഉറപ്പുകൾ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി വിട്ട് മാണി സി കാപ്പൻ പാലം മോഹിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇനി അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം എടുക്കണോ വേണ്ടു എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം സാങ്കേതികമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാങ്കേതികമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷ
നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന വിവാദങ്ങൾ പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനം ഇതിനോടൊക്കെ കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട് എന്ത് സമീപനമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സി പി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റു നിയമവശങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ അത് പാലിക്കണ്ടേ ഒരു വാക്ക് വിളിച്ചാൽ അതിനോട് നീതി കൊടുത്തണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ സമരത്തോട് എനിക്ക് അനുഭാവമുണ്ട് ആ സമരം വേദനിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷോപലക്ഷം അഭ്യസ്തരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പരിഹാരം വേണം എന്ന കാര്യത്തിലൊരു വ്യക്തത കുറവ് പ്രതിപക്ഷത്തിനുമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും അതല്ല കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു വാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കപ്പെടണം ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് റദ്ദാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് റദ്ദാക്കും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുറബാധൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കില്ല പതിനായിരക്കണക്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കണ്ണൂർ ലോബി ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ലോബി ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റാണ് ഈ പുറംവാതിൽ ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്തൊരു തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നാളെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നാളെ ഞങ്ങൾ പുറംവാതിലോട് നിയമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ നാട്ടിലെ അഭ്യസ്ത അഭ്യസ്ത വിദ്യ വിദ്യാരായ യുവതി വ്യാക്കന്മാരുടെ അദ്ദേഹം അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപമാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജോസഫ് വിഭാഗം വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചായിരുന്നു പതിമൂന്നായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് പത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും സമീപനം കോൺഗ്രസ് എത്ര സീറ്റ് മത്സരിക്കും സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചകളുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ എൺപത്തിയേഴ് സീറ്റിലാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ജനതാദൾ ശ്രീമാൻ വീരേന്ദ്രകുമാർ നയിച്ച ആ വിഭാഗം അത് ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ആ സീറ്റുകൾ മിക്കവേം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സീറ്റാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സീറ്റ് കൊടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിമില്ലേ ആ ക്ലെയിം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എൺപത്തിയേഴിലപ്പുറം റൈറ്റ് ഫുൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഫുൾ ക്ലെയിം മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അനുഭാവപൂർണ്ണ പരിഗണിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കടുംപിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനും പി ജെ ജോസഫുമായിട്ട് ഞാൻ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുമില്ല കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പതിനഞ്ച് സീറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഭാഗഭാക്കല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എനിക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അത് തള്ളിക്കളയുന്നു പക്ഷെ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഈ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിച്ചത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് അതിനുശേഷം പുടുന്നനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേൽനോട്ട സമിതി വരുന്നു അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി ഉമ്മൻചാണ്ടി വീണ്ടും വരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടായി ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒതുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികൾ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉമ്മൻചാണ്ടി വരണം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഈ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കുന്ന അതായത് മധ്യ കേരളത്തിലെ ആ വീഴ്ചകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നല്ല മരുന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആരായിരിക്കും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമ്പരാഗതമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചില രീതികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നയിക്കേണ്ടതെന്ന
ഇടത് വലത് മുന്നണികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഏക ആശ്രയം ബി ജെ പി ആണെന്നാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യത താങ്കൾക്കില്ലേ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമാൻ ശ്രീധരനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പൗരൻ രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏത് പാർട്ടിയും സ്വീകരിക്കാം ബി ജെ പിയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമെന്ന രൂപത്തിൽ താങ്കൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനോടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് വരുത്തി തീർത്തു എന്ന് പറയുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാവുക സംശുദ്ധവും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുക അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ താങ്കൾ ഇത്തവണ ഗോപി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം കൊയ്യാൻ താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയട്ടെ വളരെയധികം നന്ദി ഈ സമയം അനുവദിച്ചതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഗോപി വനിതകൾക്കായി നൈറ്റി പ്ലസ് മിനി ഡീലർ ഹബുകൾ നൽകുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങ